तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस टॉपिक से एग्जाम्पल फाइव जिसमें हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो एट नॉट टू पॉइंट फाइव सिक्स स्क्वायर इक्वल टू वॉट एट नॉट टू पॉइंट फाइव सिक्स स्क्वायर इक्वल टू वॉट राइट ऑप्शन हमें दिए गए हैं सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्स लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड राइट अब अगर आप कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करें तब तो बहुत टाइम लग जाएगा और करना भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के अंदर पूछा गया राइट हमें एट नॉट टू पॉइंट फाइव सिक्स को अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर करना है अब सबसे पहले तो एट हंड्रेड स्क्वायर क्या होता है राइट एट हंड्रेड स्क्वायर अगर आप देखें एट स्क्वायर है सिक्सटी फोर एंड टू जीरो हो जाएंगे फोर जीरो so बेसिकली जो आंसर है ये सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड से ग्रेटर होगा क्यों क्योंकि दिया गया नंबर एट नॉट टू पॉइंट फाइव सिक्स है एट हंड्रेड स्क्वायर सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड है सो एट नॉट टू पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड से ग्रेटर होगा तो देख लेते हैं कितने ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं क्या कि दिया गया स्क्वायर एट नॉट टू पॉइंट फाइव सिक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर दैन सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड अब अगर आप ऑप्शंस देखें अनफॉर्चुनेटली यहां पर सभी ऑप्शंस सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड से ग्रेटर राइट ये देखें सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स लैख फोर्टी फोर्टी सिक्स थाउजेंड यानी सभी ऑप्शन इस बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि आंसर सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड से ग्रेटर होगा तो ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है अब क्या करेंगे कुछ और प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे राइट सो एट हंड्रेड तो हेल्पफुल नहीं था एट नॉट टू स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं 8.0.56 स्क्वायर फाइंड आउट करने से अच्छा है कि 8.0.2 स्क्वायर फाइंड आउट कर ले एंड 8.0.3 स्क्वायर भी फाइंड आउट कर ले क्योंकि 8.0.2.56 सी 8.0.2.56 विल बी लेस देन 8.0.3 एंड ग्रेटर देन 8.0.2 हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो इन दोनों के स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो भी रिजल्ट्स आएंगे इसका आंसर उन दोनों वैल्यूज के बीच में होगा अब 8.0.2 स्क्वायर कितना होगा सी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हमें करना है एट नॉट टू स्क्वायर अगर आप देखें इसे 800 प्लस टू स्क्वायर लिया जा सकता है एंड इसे 800 प्लस थ्री स्क्वायर लेंगे जैसे हमने स्पीड uh, मैप में भी डिस्कस किया था कि स्क्वायर कैसे करते हैं दिए गए नंबर पर अब वो कंप्लीट प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे बेसिकली ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर कितना होगा सिक्स एट हंड्रेड स्क्वायर सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड राइट जो बी स्क्वायर की वैल्यू है टू स्क्वायर इन एग्लीजेबल टू स्क्वायर कितना होता है फोर और आप देखें यूनिट स्पेसेस एंड टेंस प्लेसेस तो यहां पर सभी जीरो दिए गए यानी अप्रोक्सीमेटेड है आंसर तो ये जो टू स्क्वायर है इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं सिमिलरली इसके इसमें भी थ्री स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं लेकिन क्या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं वो है टू ए बी पार्ट सी ए स्क्वायर तो सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड होगा दोनों केसेस में बी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर सिक्स बी स्क्वायर नाइन थ्री स्क्वायर नाइन होता है इन्हें नेग्लेक्ट करेंगे टू ए बी हमें कैलकुलेट करना होगा टू ए बी कितना होगा 2 into 800 into 2, 2 into 800, 1600, 1600 into 2, 3200. Yes or no? So 6 lakh 40 thousand plus 3200. So 6 lakh 40 thousand plus 3200. यानी 6 lakh 43 thousand 200. और इसे अगर आप देखें 6 lakh 40 thousand plus 2 AB, 2 into A, 2 into 800, 1600, 1600 into 3, 4800. यानी 6 lakh 40 thousand plus 4800 हो जाएगा 6 lakh 44 thousand 800. अगर और प्रिसाइज भी करना चाहे तो ये होगा सिक्स लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड टू नॉट फोर एंड ये हो जाएगा सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड एट नॉट नाइन क्योंकि बी स्क्वायर फोर है एंड इस केस में बी स्क्वायर नाइन है सो बेसिकली जो आंसर है ये इन दोनों के बीच में होगा राइट जो भी क्वेश्चन आता है ये इन दोनों के बीच में होगा सो अब हमें बताया कि आंसर सिक्स से ग्रेटर होना चाहिए एंड सिक्स से लेसर होना चाहिए पहले हमने देखा था कि सिक्स से ग्रेटर होगा हेल्पफुल नहीं था अब रेंज देख लेते हैं राइट अब एक क्लोजर रेंज रेंज लिए हमने सो डेफिनेटली कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे राइट सो क्लियरली आंसर सिक्स लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड के बीच में होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड ये आउट ऑफ रेंज है सो कैंसिल हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड ये सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड की रेंज है हमारे पास लेकिन सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड एट नॉट नाइन से कम होना चाहिए ये सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड से सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड एट नाइन से कम है सो बेसिकली ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आएगा नेक्स्ट देखते हैं राइट सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड इसे क्रॉस कर रहा है सो ये भी एलिमेट हो जाएगा सिमिलरली सिक्स लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड भी एलिमेट हो जाएगा एंड सिक्स लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड को सवाल ही नहीं होता है सो बेसिकली सिर्फ एक सिंपल रेंज को
इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्चुअली एट नॉट टू पॉइंट फाइव सिक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा देन इसे आप अवॉइड करें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है आपने अटेम्प्ट किया देख लिया कि नहीं इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इजिली सो स्किप करें किसी भी क्वेश्चन को अगर थर्टी सेकेंड फोर्टी फाइव सेकेंड या मान लें वन मिनट से ज्यादा लगता हो देन उसे छोड़ देना ही बेटर है स्किप एंड गो टू द नेक्स्ट वन इसी पॉइंट को हमने सिंप्लीफिकेशन में भी डिस्कस किया था राइट right? जस्ट बिकॉज आप जानते हैं कि स्क्वायर कैसे करना है रेगुलर प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप करते बैठेंगे एग्जाम में राइट अवॉइड करें ऑप्शन बहुत ही क्लोज हो तो अवॉइड करें सिर्फ इसी एग्जाम्पल भी नहीं चाहे जो भी क्वेश्चन हो अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है अप्रोक्सीमेशन के केस में एंड ऐसा लगता है कि कंप्लीट कैलकुलेशन करना पड़ेगा या बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा देन बेटर छोड़ दे अगर कॉम्प्लेक्स हो तो राइट एंड अदरवाइज भी देखें तो एक और अगर क्लोजर आंसर आपको चाहिए तो क्या कर सकते हैं एट नॉट टू पॉइंट फाइव को एट नॉट टू पॉइंट फाइव सिक्स को एट नॉट टू पॉइंट फाइव सिक्स को अप्रोक्सीमेटली एट नॉट टू पॉइंट फाइव दिया जा सकता है हम पॉइंट जीरो सिक्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं अब एट नॉट टू पॉइंट फाइव स्क्वायर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली हमें ये चाहिए हम इसकी जगह इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे एट नॉट टू पॉइंट फाइव स्क्वायर कैसे करेंगे एट नॉट टू पॉइंट फाइव स्क्वायर सी एट नॉट टू पॉइंट फाइव को एट हंड्रेड एट जीरो टू फाइव लेते हैं ये डेसिमल कुछ देर के लिए भूल जाए राइट जब डेसिमल होंगे तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो डेसिमल को भूल जाते हैं हमें बेसिकली 8025 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है 8025 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है हमने डिस्कस किया है स्पीड मैथ्स में कि जब नंबर्स फाइव से एंड होते हैं इनके स्क्वायर फाइंड आउट करना इजी होता है ये सर नो जब भी कोई नंबर फाइव से एंड हो उसका स्क्वायर ट्वेंटी से एंड होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आंसर कैसे लाएंगे जो भी रिमेनिंग नंबर है इसे नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है सो so बेसिकली हमें 802 को 803 से मल्टीप्लाई करना है जो भी रिजल्ट आएगा वो हम यहां पर कॉपी करेंगे ये सर अगर आप डायरेक्टली ये करना चाहें तो कर सकते हैं मान लो आपको लग रहा है कि ऑप्शन बहुत ही क्लोज है ये सब रेंज हेल्पफुल नहीं होंगी देन आप डायरेक्टली एट को एट लेकर एट लेकर स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं बस इतना ही है कि हम डेसिमल अवॉइड कर रहे हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ईजी हो जाए तो हमने डिस्कस किया था जब स्क्वायर फाइव नंबर फाइव से एंड हो तो स्क्वायर ट्वेंटी फाइव से एंड होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जो नंबर है एट नॉट टू इसे नेक्स्ट इंडीजर से मल्टीप्लाई करना है एट नॉट टू इंटू एट नॉट थ्री अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्विकली है मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमने कई टेक्निक्स डिस्कस किए हैं स्पीड मैथ्स में सो so, कुछ एक टेक्निक आप अप्लाई करें राइट right? या फिर अगर आप मेंटली कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है सी वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो आपको यू नो एक एक दो पॉइंट्स इजीली समझ में आने चाहिए कि जैसे अभी एट नॉट टू इंटू एट नॉट थ्री है इसे स्प्लिट करते हैं स्प्लिट एंड मर्ज यूज करेंगे क्या होगा एट हंड्रेड प्लस टू इंटू एट हंड्रेड प्लस थ्री ऐसा ना एट नॉट टू इंटू एट नॉट थ्री को एट हंड्रेड प्लस टू इंटू एट हंड्रेड प्लस थ्री ले सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना मुश्किल है लेकिन जब स्प्लिट कर तो ईजी हो जाएगा अब क्या करेंगे यहां पर टोटल फोर टर्म्स आएंगे टू टर्म्स इंटू टू टर्म्स फोर टर्म्स राइट एट हंड्रेड को एट हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा एट हंड्रेड को थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा टू को 800 से मल्टीप्लाई करना होगा टू को थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा एंड क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं एट बेस्ट हम टू इंटू थ्री अवॉइड कर सकते हैं लेकिन बाकी तीनों स्टेप्स हमें कंप्लीट करने होंगे राइट एट हंड्रेड इंटू एट हंड्रेड सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू थ्री टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एट हंड्रेड इंटू टू सिक्सटीन हंड्रेड या फिर अगर आप एट हंड्रेड कॉमन ले लें टू प्लस थ्री फाइव एट हंड्रेड इंटू फाइव फोर थाउजेंड सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड एंड अगर इसे भी इंक्लूड करना चाहिए आपको एक्जैक्ट आंसर चाहिए तो टू इंटू थ्री सिक्स सो बेसिकली फोर टर्म्स क्या है एट हंड्रेड इंटू एट हंड्रेड सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू थ्री टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एट हंड्रेड इंटू टू सिक्सटीन हंड्रेड सो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटीन हंड्रेड फोर थाउजेंड टू इंटू थ्री सिक्स सो सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड प्लस सिक्स सो आंसर आएगा सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स राइट इसे हमें यहां पर कॉपी करना है सिक्स लैख फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा आंसर आया राइट ये तो ऑप्शंस में है ही नहीं क्योंकि हमने एट जीरो टू फाइव स्क्वायर फाइंड आउट किया है एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी एट जीरो टू पॉइंट फाइव स्क्वायर यानी यहां पर डेसिमल लगाएंगे यानी डिवाइडेड बाई टेन बेसिकली इस नंबर को हम टेन से डिवाइड करें अगर नंबर को टेन से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर हंड्रेड से डिवाइड हो जाएगा यानी सिंगल डेसिमल प्लेस स्क्वायर करने के बाद टू डेसिमल प्लेसेस
सो द पॉइंट इज आपको ऑप्शन को देखते हुए मेथड अप्लाई करने राइट आप डायरेक्टली ये देखकर शायद एलिमिनेट कर पाए या फिर जैसे हमने इस रेंज को लेकर एलिमिनेट किया ऐसे कर सकते हैं या फिर यू नो एट नॉट टू पॉइंट फाइव स्क्वायर लेकर जैसे हमने किया ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं राइट जो आपको कन्वीनियंट लगे उसी को आपको करना है सिंप्लीफिकेशन जैसा ही है अप्रोक्सीमेशन में कोई डिफरेंस नहीं है इनफैक्ट अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन से भी ईजी होते हैं क्योंकि कंप्लीट आंसर नहीं करना है राइट एक्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन में स्ट्रॉन्ग हो ऑटोमेटिकली अप्रोक्सीमेशन ईजिली कर पाएंगे 